the three parts of the message of the book of revelation what you have seen the glorified son of man standing in the midst of the church and also we just mentioned about the things which are which are the seven churches uh really representing the whole of the church age and then the things which must come to pass after this so we were discussing about the future things and the main thing is the second coming of Jesus Christ the very purpose of his coming is to establish god's kingdom in the world that's the main purpose so we were talking about the process in which jesus will establish his kingdom devate rajyam bhoomil kondu varuga ennalladana yesu christu vare madangi varavinte pradhana pradeshyam enna nam deiva vadanathil ninnu padichu varuga adinte process enna nadapadi kramam enna ennu nam parayanu varuga adinu vendi പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം മുദ്രയിട്ട പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതും നാം കണ്ടു ആ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതിനാലാണ് ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നും അതിന് വിശദീകരണം നാം പറഞ്ഞു ആ ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ലഭിക്കും അത് ഭൂമിയുടെ മേൽ വരാനുള്ള ദൈവീകമായ ന്യായവിധികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ടും അംഗീകരിക്കാതെ അനുസരിക്കാതെ മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ ദൈവം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ ഏഴാമത്തെ കാഹള ഊതി കഴിയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നേക്കും വാഴും എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ആ ഏഴാമത്തെ കാഹള ഊതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടു അതിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപം അന്നേരം അന്നേരം ദൈവം പാപത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതെ അതെല്ലാം കൂടെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അത് ഭൂമിയുടെ മേൽ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ചുരിയും എന്ന് നാം കണ്ടു വേഗം അത് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിന് തുടക്കം അതാണ് ഈ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങളാണ് ആ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് വേദ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുന്നത് സഹായമായിരിക്കും ഏഴ് ദൂതന്മാരാണ് ഈ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ മേൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്നാമാക്കി നിങ്ങൾ പോയി ക്രോധ കലശം എഴുതി ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു കളവരുന്ന മഹാശബ്ദം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദൂതന്മാരോടും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു രണ്ടാമാക്കി ഒന്നാമത്തവൻ പോയി തന്റെ കലശം ഭൂമിയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ മുതലയുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യർക്ക് വല്ലാത്ത ദുർഭരണം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ന്യായവിധി ഈ ക്രോധ കലശ ന്യായവിധിയിൽ ഒന്നാമത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൃഗം എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചില്ല വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ സ്വല്പം അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി അപ്പൊ ആ ഭരണാധികാരിയെ നമസ്കരിച്ച തീരുവതന്നെ മൂന്നാം അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം ആ വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഭയങ്കരത്ത് അറിയാം വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം അതിവേദനയും നാറ്റവും ഒക്കെ ഉള്ളത്ത വല്ലാത്ത ദുർവ്രണം മനുഷ്യനുണ്ടാവും ഇത് മിശ്രീമിൽ വന്ന ആറാമത്തെ ബാധയാണ് മനുഷ്യന്റെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും പുണ്ണു വന്നു എന്നവർ വായിക്കും അത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്നത് ഒരു വലിയ യുദ്ധമാണ് ഇന്നത്തെ നവീനമായ യുദ്ധം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആറ്റം ബോംബ് കെമിക്കൽ വെപ്പൻസ് ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൻസ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു നവീന യുദ്ധം ഇനി എന്തെല്ലാം വരുന്നു അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൻസ് തന്നെ ഇവൻ ആറ്റം ബോംബ് തന്നെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കേടും വരുത്തും ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് 
യോഗാണുക്കൾ വിതറി മനുഷ്യനെ കേട്ട് കേടാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണല്ലോ അല്ലാത്തതിന് ന്യായവിധിയായി വരുന്നു മൂന്നു മനുഷ്യർക്കും വല്ലാത്ത പരുക്കളും പുണ്ണും ബാധിക്കും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സമുദ്രത്തിലൊഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാഹള ന്യായവിധിയും സമുദ്രത്തിലായിരുന്നു അത് മൂന്നിലൊന്ന് രക്തമായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കലശ സമുദ്രത്തിലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ അത് മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെ ആയി തോന്നും സമുദ്രത്തിലെ ജീവചന്തു ഒക്കെയും ചത്തുപോയി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാഹളവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്നിലൊന്ന് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം രക്തമായി പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ചത്തു കപ്പലുകളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഛേദം വന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ബാധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ക്രോധ കലശന്യായി അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലെ രക്തം വെള്ളം രക്തമായി തോന്നും ഇത് മിശ്രൈമിലെ ഒന്നാമത്തെ ബാധ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ബാധയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജീവചന്തു പരസ്യങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന് വീണ്ടും ബാധിക്കും വലിയ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കും നേരത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിഞ്ഞു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കുറെ എഫക്റ്റഡ് ആയി ഇവിടെ മത്സ്യം മൊത്തം ബാധിക്കപ്പെട്ടു അതും ഗാന്തരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടമായി അനേക തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കപ്പലുകളിലും നേരത്തെ മൂന്നിലൊന്നിന് ഛേദം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മൊത്തം നശിച്ചു കാണും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം ഈവൻ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഗവൺമെന്റിന്റെ വരുമാനം എല്ലാം താറുമാറാക്കി ഇക്കാണമി കംപ്ലീറ്റ്ലി തകർക്കുന്ന ന്യായവിധിയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തവൻ തന്റെ കലശം നദികളിലും നീരുറവുകളിലും ഒഴുകി അവ രക്തമായി തോന്നും കാഹള ന്യായവിധി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വെള്ളം കയ്പായി മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം കയ്പായി ഇവിടെ വെള്ളം രക്തമായി തോന്നും മിശ്രമിലെ അതേ ബാധ വീണ്ടും നദികളിലും കുടിവെള്ളത്തെ ബാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതൻ ആ ദൂതൻ വിളിച്ചു പറയാണ് വെരി ഗുഡ് ദൈവമേ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓരോ മനുഷ്യൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമാണ് നീ പകരം കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ ദാസന്മാര ആയ ആളുകളുടെ രക്തം ചിന്തിക്കുന്നതിന് ചിന്തുന്നതിനകത്ത് ഇവർക്ക് അകത്ത് ഒരു മടിയില്ല അവർ രസിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവർക്ക് രക്തം കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു വെരി ഗുഡ് നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ഒരു ദൂതൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഒമ്പതാം എട്ടാം വാക്യം നാലാമത്തവൻ തന്റെ കലശം സൂര്യനിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ തീ കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ചുടുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു നാലാമത്തെ കാഹള ന്യായവിധിയും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് ബാധിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് വെളിച്ചമില്ലാതായത് അവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ സൂര്യ താപം നിമിത്തം ലോകത്തിൽ അനവധി മനുഷ്യർ വലിയ പങ്ക് ജനം മരിച്ചു പോകും ദൈവം ഈ അകലാണ്ടത്തിലെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം അതിന്റെ കൃത്യ ദൂരത്തിലും അകലത്തിലും ഒക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെയും മനുഷ്യ ജീവിതം സാധ്യമാണ് വലിയ തണുപ്പുള്ള ദേശങ്ങളിലും ചൂടുള്ള ദേശങ്ങളിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിന്റെ അകലം ഒന്ന് മാറ്റാനോ ഇതിന്റെ ആ നിൽപ്പം നീക്കുവാനോ അവർക്ക് ഒരു വാക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടെ സാധ്യമല്ലാതായിട്ടും അങ്ങനെ പാറ്റ തീയിൽ പൊരി ചത്തു പൊരിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നാലാമത്തെ കാഹള ന്യായവിധിയിൽ അഞ്ചാമത്തവൻ തന്റെ കലശം മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒഴിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ രാജ്യം ഇരുണ്ടുപോയി മിശ്രൈമിൽ വന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ബാധയാണിത് കൂരിരിട്ട് മനുഷ്യർ ഒന്നും കാണാൻ മേലാണ് ഇരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതി ഇവിടെ ഓൾറെഡി പവർ കട്ടെല്ലാം വന്നു കഴിയും വിദ്യുശക്തിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങി കഴിയും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ 
അതിന്റെ രാജ്യത്ത് കൂരിനിട്ട് വന്ന് മനുഷ്യൻ അലങ്ങാൻ മേലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി കൊണ്ടുവന്നു അവർ കഷ്ടത നിമിത്തം നാവ് കടിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടങ്ങളും വ്രണങ്ങളും ഏത് പാലിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ദൂഷിച്ചതല്ലാതെ തങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല ഒരനുതാപവും ഉണ്ടാവില്ല പറവോനെ പോലെ തന്നെ പറവന്റെ മേൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തന്റെ മേലും രാജ്യത്തിന്റെ മേലും ന്യായവിധി വന്ന് അനുതാപില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അതേ സ്ഥിതി ഇവിടെയും തുടരുകയാണ് ആറാമത്തവൻ തന്റെ കലശം യൂഫ്രാത്തേസ് എന്ന മഹാനദിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്നും തവളയെപ്പോലെ മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവ സർവഭൂതലത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നെ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും തന്റെ ലജ്ജ കാണുവാൻ നഗ്നനായി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ തന്റെ ഉടുപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് ജാഗരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഭാഗ്യവാൻ അവ അവരെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ധർമ്മഗതോൻ എന്ന പേരുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതാണ് ആറാമത്തെ ക്രോധ കലശനായി യൂഫ്രട്ടീസ് എന്ന നദിയിൽ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂഫ്രട്ടീസ് എന്ന നദി ടർക്കി സെറിയ ഇറാഖ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് പുരാതന ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്കുകൂടെ അതിന് രണ്ട് കരകളിലാണ് ആ പട്ടണം പണിഞ്ഞിരുന്നത് ഒഴുകിയിരുന്ന നദിയാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ആ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ദൈവം വറ്റിക്കും വറ്റിച്ചിട്ട് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴി ഒരുങ്ങേണ്ടത് അതായത് ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കിഴക്കിലുള്ള രാജാക്കന്മാര് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പടിഞ്ഞാറോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തുള്ള ഹർമഗദോൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വേഗം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ നദി വറ്റിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ കാപ്പി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി അത് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ കണ് അതിന് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് അവിടെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന നാല് കൂടന്മാരെ അഴിച്ചു വിട്ടാണ് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെയും അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാ കേന്ദ്രമായി തീരുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയാണ് അതിന്റെ കിഴക്ക് നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് വരുന്നുണ്ടത് ഇതിൽ നദി വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെ ടർക്കി സിറിയ ആൻഡ് ഇറാഖ് ഈ ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി ഒഴുകി അത് അവിടുന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഇതിന് കിഴക്കുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഈ ഇസ്രയേൽ എന്ന ദേശത്തേക്കാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് കിഴക്കുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നദി വറ്റിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിഴക്കുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കൂ ഇറാൻ പണ്ടത്തെ റഷ്യ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ഭൂപ്രദേശമെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ പല പല രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാന്റെ കിഴക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് കിഴക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാന് കിഴക്ക് ഇന്ത്യ ചൈന അങ്ങനെ കിഴക്കോട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ കിഴക്കുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മഹാദൊരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കടന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഹർമഗദോൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ അഴിച്ചുവിടും 
ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ട് ഈ ആളുകളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തകർ ഒന്ന് ഈ മഹാസർപ്പം അത് പിശാജിന്റെ താനി റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഈ മൃഗം അത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് മൂന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ മൃഗം കള പ്രവാചകൻ എന്നാണ് വേദപുസ്തകം അയാളെ വിളിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ വായിൽ നിന്ന് തവളയെപ്പോലെ മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടും അശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ എങ്കിലും രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തവളയുടെ രൂപമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈവൻ മിശ്രയിലെ ബാധയിൽ രണ്ടാമത്തെ തവളയായിരുന്നു ഇത് തവള എന്ന ബാധയല്ല പക്ഷെ ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെട്ട് മുഴുവൻ ലോകത്തിലെയും രാജാക്കന്മാരെ അതായത് ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഇദ്ദേഹം ചക്രവർത്തി വേറെ പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് രാജാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഹർമഗദോൻ എന്ന താഴ്വര അല്ലെങ്കിൽ മെഗിദോ താഴ്വര എന്നും വിളിക്കും ഇത് ഇസ്രയേൽ ദേശത്തുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് ഇസ്രയേൽ താഴ്വര എന്നും അതിനെ വിളിക്കും തുല്യ താഴ്വര ലക്ഷക്കണക്കിന് സേനയ്ക്ക് വന്നു ചേരാൻ പറ്റിയ ഒരു വിപുലമായ താഴ്വരയിലേക്ക് അവരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് ഈ ആറാമത്തെ ക്രോധകലശം ഒഴിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൈനൽ വേദിയാണ് ഈ യുദ്ധ മണ്ഡലം യുദ്ധം പിന്നാട് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവരെ കൂട്ടി വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഏഴാമത്തവൻ തന്റെ കലശം ആകാശത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ സംഭവിച്ചു തീർന്നു എന്ന മഹാശബ്ദം ദൈവാലയത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ജനത്തിന്റെ മേൽ വരാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഫൈനൽ ആണ് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായത് മുതൽ അത്ര വലുതായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ ഫലമായി മഹാനഗരം മൂന്നംശമായി പിരിഞ്ഞു അതായത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലസ്ഥാന നഗരി മൂന്നായി പിരിഞ്ഞുപോയി ജാതികളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണുപോയി ഭൂകമ്പം അനേക അനേക ദേശങ്ങൾ പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ലാതായി ദൈവ കോപത്തിന്റെ ക്രോധമന്ത്യമുള്ള പാത്രം മഹാബാബിലോന് കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവള് ദൈവസന്ധിയിൽ ഓർത്തു ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മഹാബാബിലോണാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയും അതിനോട് ചേർന്ന് പേരും എല്ലാം കൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാബാബിലോണിന് ഫൈനലായ ന്യായവിധി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ ദൈവസന്ധിയിൽ ഓർത്തു സകല ദ്വീപും ഓടിപ്പോയി മലകൾ കാണാനില്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഭൂകമ്പമാണ് മലകളും പോയി സമുദ്ര തീരത്തെ ധാരാളം ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണല്ലോ ലോകത്തിലെ പല പല രാജ്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതൊന്നും പിന്നെ കാണാനില്ലാതെയായി താലം തോളം ഖനമുള്ള കല്ലായി വലിയ കൽമഴ ആകാശത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ പെയ്തു താലം തോളം ഖനമുള്ള കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് പൗണ്ട് തുക കാണും ഒരു താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് കിലോയിലധികം ഇങ്ങനെയുള്ള കല്ല് ആകാശത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ പെയ്യും കൽമഴ എന്നത് മിശ്രൈമിലെ ഏഴാമത്തെ ബാധയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് അതികഠിനമായ കൽമഴയും ഭൂകമ്പവും വന്നു അങ്ങനെ ആ തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ ബ്ലോ കൊടുത്തു ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ നേരെയില്ല 
ഒരു മഹതിയാം ബാബിലോൺ എന്നൊരു വലിയ നഗരത്തെ ഹേമത്തോടെ എറിഞ്ഞു കളയും ഒരു വലിയ ദൂതൻ വന്ന് ഒരു കല്ല് ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇതുപോലെ ബാബിലോൺ മഹാനഗരത്തെ ഹേമത്തോടെ എറിഞ്ഞു കളയും ഇനി അതിനെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇത് ഇല്ലായ്മയായി ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് കേന്ദ്രമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണ ഭരണാധികാരിയുടെ മെയിൻ സെന്ററായിരുന്നു അവിടെ വായിക്ക അവിടെ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ സകല ചരക്കുകളും കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രം അത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് മഹദിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് പതിനെട്ടാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം പറയുകയാണ് ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ നാശമാണ് വരാനുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ ആസ്ഥാന ദേശത്തിന്റെ നാശമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദേശത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പണി സാധാരണ എങ്ങനെയാണല്ലോ രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം അത് കീഴടക്കുക പിന്നെ രാജ്യം മൊത്തം കീഴടക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് ക്രമാക്രമേണയാണ് ഈ കാര്യം ദൈവം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ചെയ്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ദൈവം ചെയ്തില്ല ഫൈനൽ ബ്ലോ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതോടെ ദൈവ കോപം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ന്യായവിധി തീർന്നു എന്നല്ല ഈ മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്ത് വരാനുള്ള ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനേഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ന്യായവിധി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈ ന്യായവിധി എല്ലാം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ കോശം പോലെ പേരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത ഇടിമുടക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത് ഹല്ലേരുയ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വമേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതിനാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഈ മുഴു പ്രക്രിയകളും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വമേറ്റിരിക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ കാഹളം ഊതിയപ്പോഴും അതല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനോ അവരെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തോന്നിരിക്കുന്നു അവരെന്ന് നെക്ക് വഴും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയി സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് എന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഫൈനൽ നടപടി എന്താണ് എന്ന് അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ വാക്യം അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ള കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വേദിയെല്ലാം സ്വർഗമായിരുന്നു എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞാട് സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത് ആ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സ്വർഗത്തിലാണ് ആ വേദി ഇങ്ങനേ തുടരുകയാണ് സമ്മേളന സമ്മേളനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ള കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി വെള്ള കുതിര ജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് കേട്ടോണം വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന പേർ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാല തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ രാജമുടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിരീടങ്ങൾ അനേക രാജ്യങ്ങളുടെ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ രാജാവായി വരിക അതിന്റെ കിരീടങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു നാമവും അവനുണ്ട് അത് അവനല്ല അത് കുറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ പല പല പേര് പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന് അഡീഷണൽ ഒരു നാമമുണ്ട് എല്ലാ നാമവും വെളിപ്പെടുത്തിക്കിട്ടില്ല അത് അവനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ദൈവവചനം എന്ന പേര് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടാൽ ഈ പേര് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരാണ് 
ദൈവ വചനം എന്ന പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം ജഡമായി തീർന്ന് കൃപയും സത്യവും നൽകുന്നവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനായി മഹത്വത്തിലും പ്രഭാവത്തിലും നാം കണ്ടു അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരും ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു അത് അവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥമായി സംഭവിക്കുന്നതോടെയാണ് അവിടുന്ന് സ്വർഗം തുറന്ന് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം കൂടെ വരും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ദൂതന്മാരെ ആണോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അവർ വേഷം നോക്കും അവർ നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോകും അവിടെ പോയാൽ അവിടെ പറയുന്നു നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം ഒന്നുമല്ലോ അവന് കാന്തയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നല്ലോ അവനെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവനെ കാന്തയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുക്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ കരോഹണം ചെയ്തു പോയ സത്യസഭ ആ യേശുവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാം വാക്യം ആയിരിക്കും കൃത്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നത് കുഞ്ഞാട് തന്നോടുകൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ട വിശ്വസ്തരും വിശുദ്ധരുമായ തന്റെ ജനത്തെ കൊണ്ട് അവർ അവരെ ഈ മൃഗത്തോട് പോരാടി അവനെ ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞാട് അവന്റെ ജനവും കൂടിയാണ് ഈ ജനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് അതിന് ആക്ച്വൽ സംഭവമാണ് ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവന്റെ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ടവരെ മേയ്ക്കും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവുമായി മദ്യത്തിന്റെ ചക്കവൻ മേയ്ക്കുന്നു ഇത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് രാജാധി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും എന്ന നാമം അവന്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുകമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ സമയം ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണുന്ന മരവ് അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമാക്കി എല്ലാം അവരെ കാണുന്ന മരവ് ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങൾ അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കുന്ന വരവ് ശകരയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് ഇവൻ ഇസ്രയേൽ നോക്കും യഹൂദ ഗ്രഹം നോക്കും എരിശലെ നിവാസികൾ നോക്കും ഏക ജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്ന പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ത്രീജനം വിലപിക്കും പുരുഷന്മാർ വിലപിക്കും യൗരക്കാർ വിലപിക്കും അങ്ങനെ അലറി നിലവിളിച്ച് മഷിഹ വരുന്നത് കാണുന്ന സമയം എന്നാൽ താഴ്വരയിൽ ഇപ്പൊ സൈന്യം നിൽക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയും തന്റെ കൂടെ സകല രാജാക്കന്മാരും സകല സൈന്യവും ലോകത്തിലെ സകല സൈന്യത്തെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഹർമ്മദോൻ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേരോടുകൂടെ വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരുത്തൻ എഴുന്നള്ളി വരും പേര് കണ്ടപ്പോ അന്തം മുട്ടും പോകും രാജാധി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ചക്രവർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരി രാജാധി രാജാവെന്നും പറഞ്ഞ ഒരുവൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിർത്തൻ എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് പേര് രാജാധി രാജാവ് കർത്താതി കർത്ത ഇനി പത്തൊമ്പതാം മാറ്റം കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനോടും 
അവൻ സൈന്യത്തോടും യുദ്ധ മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വന്നുകൂടിയത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ആറാമത്തെ ആ ക്രോധകലശത്തിൽ ഹർമ്മഗതോൻ താഴ്വരിൽ ഓൾറെഡി അവർ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധത്തിന് വന്ന് ഭൂതം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പൈശാചികമായ പ്രേരണയാൽ ഇവിടെ വന്നു കൂടിയതാണ് അപ്പോഴാണ് യേശു വരുന്നത് അപ്പൊ രാജാതി രാജാവെന്ന പേരിൽ ഒരുത്തം വരുമ്പോ ജയത്തോടെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ ആളിനെ കീഴടക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യണം കാരണം തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം പോകാൻ പോവാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് മൃഗവും ഭൂരാജാക്കന്മാരും ക്രിസ്തുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവന്റെ സേനയോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന് സ്വർഗീയ ശരീരത്തോടെ വരുന്നവരാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ അവന്റെ ജനവും അങ്ങനെ അവരുടെ നേരെ വെടിവെച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെടി കൊണ്ടില്ല അവർക്ക് ബോംബിട്ടാൽ അവർക്ക് ഏശില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തോടെ വരുന്ന ഇവരുടെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തിരിയുമെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇരുപതാം വാക്യം മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുൻപാക താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയേൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കളപ്രവാചകരെ പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്കയിൽ ജീവനോട് തള്ളിക്കളം അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ പിടികിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കെട്ടി അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തി അവരെ നിത്യമായ തീ പൊയ്കയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിക്കളെ അങ്ങനെ ലോക ഭരണത്തിന് അവസാനം വരും യേശു തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഈ എഴുന്നള്ളി വരവിൽ അന്ന നിലവിലിരുന്ന ലോക രാജാവിനെയും ചക്രവർത്തിയെയും തന്റെ കൂടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെയും മുഴുവൻ കീഴടക്കി ഭരണാധികാരിയെ തീ പോയിക്കൽ അതായത് ജയിലിൽ പിടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ജയിലാണ് ആ തീ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ശേഷിച്ചവരെ അതായത് അവന്റെ രാജാക്കന്മാരെയും സേനയെയും കുതിരെ പുറത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാൾ കൊണ്ട് കൊന്ന് അവരുടെ മാംസം തിന്ന് സകല പക്ഷികൾക്കും തൃത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേനയെ ഇല്ലാതാക്കി അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വചനം അക്കു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കില്ല വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകും മരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ സകലവും അവസാനിക്കും അങ്ങനെ ആ താഴ്വരയിൽ ഒരു വലിയ സംഹാരം നടക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഈ സേന മുഴുവനും രാജാക്കന്മാര് സേനയും മുഴുവൻ ചത്തു വീഴും അടക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പക്ഷികളെ വിളിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും വിളിക്കുകയാൻ വരൂ എന്നാൽ ഒന്നാം തരം മാംസം തിന്നാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് മഹാ ദൈവത്തിന്റെ അത്താഴത്തിന് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ മാംസം തിന്ന് സകല പക്ഷികൾക്കും തൃപ്തി വരും ഇവിടെ നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയും പ്രവൃത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു രണ്ട് ഭൂതന്മാർ ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ മടങ്ങി വരുവ അതിന്റെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുക ഈ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാവും തന്റെ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു ലോകം അവസാനം കണ്ടത് മുൾമൂടി ചൂടി ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യാണ് പരിഹസിച്ച് തോറ്റു എന്ന് ജനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യാണ് എന്നാൽ ഇതാ സകല കണ്ണും കാണത്തക്ക അവർ മാത്രമല്ല എരിശിലെ നിവാസികൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ മുഴുവനും കാണത്തക്കവണ്ണം അനേക രാജകീയ കിരീടങ്ങളോട് പൊന്മുടി ചൂടിയവനായി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു തന്റെ രാജ്യം ലോകം മുഴുവൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഫൈനൽ നടപടി ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും ഒരല്പ ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി പറയുകയും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയുകയും ചെയ്തെങ്കിലേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഇക്കാലത്തെ പ്രസക്തി പ്രാധാന്യം ബുദ്ധിമാവുകയും ഈ മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി മനുഷ്യരുടെ മേൽ വരുന്ന കാലമാണ് അക്കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ മേൽ 
അത് വിവിധങ്ങളായ ദണനങ്ങളായി ഏഴ് മുദ്രകൾ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഏഴ് ക്രോധകലശങ്ങൾ ഇവയിലൂടി ഈ ന്യായവിധി മനുഷ്യന്റെ മേൽ വരും എന്നാൽ ഈ കാലം അന്നത്തെ ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ കാലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഈ മഹോപദ്രവം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ലോക ഭരണാധികാരിയുടെ എഴുന്നേൽപ്പാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവമെന്ന് ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അന്തിക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്കാണ് അതിന് പകൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയവനുമാണെന്നും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് മൃഗം എന്നാണ് എന്നും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത് ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം താൻ നേരിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് എതിരാണ് ദൈവത്തിനെതിരാണ് താൻ തന്നെ ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷെ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു ശക്തീകരണം തനിക്ക് കിട്ടും പിശാജ് തനിക്കൊരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം കൊടുക്കും അങ്ങനെ വളരെ ക്രൂരനായ അതിശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അയാൾ ഭരണത്തിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് രംഗത്ത് വന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിച്ചു അയാൾ വന്ന് അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ കാര്യം കണ്ടു ദൈവ വചന നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവ എല്ലാവരെയും കൂന്നുകളെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനൊന്നാം അധ്യായം എട്ട് ഒൻപതും വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളെ ഈ മൃഗം കൊല്ലും അവരെ അടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ തെരുവിലിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചാൽ മൃഗത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മഹാസർപ്പത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നാൽ ഇവര് രണ്ടു ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക മൃഗം മഹാസർപ്പം കള്ളപ്രവാല് ഇസ്രയേലിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിശദീകരണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ മൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണാധികാരിയെ വിശദീകരിക്കുന്നു അയാളുടെ ഭരണം അയാളുടെ സ്വഭാവം ആ ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവ വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന് അഞ്ചു മാറും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിനെതിരെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്ന അപവാദം പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് അയാളെ കാണുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ താൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം അതോടൊപ്പം അവസാനമുള്ള ഈ അർമ്മകതോ യുദ്ധവും അയാൾ ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തുവുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോകരാജ്യത്ത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ക്രിസ്തു ജയിച്ച് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാളെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരല്പ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ അന്തമെന്തായി തീരും എന്ന് ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച നെബുഖത്നേസർ എന്ന ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആകുരമായ ഒരു ചിന്ത അതിൽ ദൈവം ഒരു മറുപടി കൊടുത്തത് ഡാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് തന്റെ ശേഷം വേറൊരു രാജ്യം വരും അതിനുശേഷം വേറൊരു രാജ്യം വരും അതിനുശേഷം വേറൊരു രാജ്യം വരും അങ്ങനെ ആ നാലാമത്തെ രാജ്യത്തിന് ശേഷം ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വം ഉണ്ടാവും അവസാനം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാള് നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു നിത്യരാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ഇതാണ് നെബുക്കദനേശ്വരനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അന്തം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ കാര്യം ദാനിയലിന് ദൈവം ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി മറ്റേതും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്ത ദാനിയലാണ് നിബക്കനെ സർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ദാനിയലിന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ പ്രതിദിനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ലോക രാജ്യത്വങ്ങളുടെ വിശദീകരണം വേറൊരു രൂപത്തിൽ ദൈവം ദാനിയലിന് കാണിച്ചു 
ദാനിയലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വിശദീകരണം ഒരു സംഗതി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കി കാണാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലെ വിശദീകരണം ഇത് ലോകരാജ്യത്വങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശദീകരണമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ദർശനമാണ് ഈ ബിംബം ഒരാളെ പോലും ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതെ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം നാലാം ഭാഗം അഞ്ചാം ഭാഗം എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ ഒരു കല്ല് വന്ന് ഇതിന്റെ പാദത്തിലടിച്ച് ഇതിനെ തകർത്തിട്ട് അതൊരു മഹാപർവ്വതമായി തീർന്ന് ഭൂമി മുഴുവനും നിറഞ്ഞു എന്ന ദർശനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാപുരോൺ സാമ്രാജ്യം അതിനുശേഷം രണ്ടാമതൊരു സാമ്രാജ്യം മൂന്നാമത് സാമ്രാജ്യം നാലാമതൊരു സാമ്രാജ്യം അതിനുശേഷം ഒരു ഭിന്ന രാജ്യത്വം അതിനുശേഷം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം എന്നാൽ ഏതാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അത് നാല് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സിംഹത് പോലെ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം കരടി മൂന്നാമത്തെ മൃഗം പുള്ളിപ്പുലി നാലാമത്തെ മൃഗം ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം ഈ മൃഗത്തിന് കുറെ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് പത്ത് കൊമ്പുണ്ട് കൊമ്പുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അപ്പൊ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ആ കൊമ്പിൽ കണ്ണും വമ്പും വമ്പ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ വിശദീകരണം ഈ മൃഗത്തെ ന്യായം വിധിക്കും സ്വർഗത്തൊരു സിംഹാസനം വെച്ച് ഈ മൃഗത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായവൻ തനിയ പ്രവചന ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് മാറ്റി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായവൻ ആകാശ മേഘങ്ങളോടെ വരും അവൻ വന്ന് സകല വംശക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവനെ സേവിക്കുന്നതിന് അവൻ ആധിപത്യവും രാജ്യത്വവും മഹത്വവും ലഭിക്കും അങ്ങനെ ലോകരാജ്യത്വം അവൻ ഏറ്റെടുക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഇത് അത്യന്തതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ സമാപ്തി അപ്പൊ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് യേശു രാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഏറ്റെടുത്ത ഈ രാജ്യത്വത്തിൽ അവന്റെ ജനത്തിന് അവകാശവും ഭരണവും നൽകിയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അംഗം എന്നാണ് ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ നാല് മൃഗങ്ങളെ കണ്ട് നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ കാലത്ത് ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ കാലത്ത് അത് റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മഷിഹ വന്നു മഷിഹ വന്നെങ്കിൽ ദൈവിടെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഷിഹ വന്നു മഷിഹ വന്നെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു യഹൂദൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ വേണ്ട ഇവനെ കൊന്നു കളയണം അങ്ങനെ അവനെ കൊന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം അവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ദൈവം അവരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൈ ഇസ്രയേലിന്റെ ലൈനാണ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ അത് ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പകരം ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ എടുത്തു അതാണ് നമ്മളെന്ന് കാണുന്ന ഈ സഭ അത് പഴയ നിയമ ആളുകൾ കണ്ടൊരു കാര്യമല്ല ഇങ്ങനൊരു സഭ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് സകല ജാതികളെയും ദൈവം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇനി വീണ്ടും ആ ജനത്തെ ഒന്നുകൂടെ ദൈവം എടുക്കും അപ്പൊ ഈ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന് രാജാവ് വന്നു പക്ഷെ രാജാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു രാജാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ രാജ്യസ്ഥാപനം നടക്കാതായി അതുകൊണ്ട് മാനുഷിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യസ്ഥാപനം നീക്കിവെച്ചു മാറ്റിവെച്ചു ദൈവപദ്ധതി പ്രകാരം അല്ലേ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സകലവും മുൻനിർണയത്തിൽ സകലവും അറിയാം എന്നാൽ നേരത്തെ പ്രവാചകന്മാരും ആരും ഇത് കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായില്ല അക്ഷ ആത്മികമായി നടന്നു അക്ഷരികമായി നടന്നില്ല എന്നാൽ അക്ഷരികമായി ഇനി ആ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദ വേറൊരു മൃഗം വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏഴ് തലയും 
പത്തു കൊമ്പും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മൃഗം അതായത് ഈ കണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൃഗം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് തിരിക്കാൻ പോകും ഒരല്പ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നേരം നോക്കും അപ്പൊ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും തലയിൽ ഭൂഷണനാമങ്ങളുമുള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശവും നോക്കൂ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും അതിന്റെ തല സിംഹായി സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ സിംഹം കരടി പുള്ളിപ്പുലി എന്ന് മാത്രമില്ല ഇതേഴ് തലയും പത്തു കൊമ്പും ഉള്ളതാണ് ഇതാ നാലാമത്തെ മൃഗത്തിലാണ് ആ പത്തു കൊമ്പുള്ളത് വമ്പം ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായുള്ളത് അതായത് ലോകത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ഈ ഓരോ മൃഗത്തെയും കാണിച്ചു ഇവിടെ ആ നാല് മൃഗങ്ങളുടെയും കൂടെ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ഇപ്പോൾ കയറി വന്നത് അതായത് ലോക രാജ്യത്വങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ശക്തിയും അധികാരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭരണാധികാരി എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഈ പത്ത് വിരലുകൾ വിരലിന്റെ വിശദീകരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴും എട്ടും അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൊമ്പുകളുടെ നടുവിൽ പത്ത് കൊമ്പുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു ആ ചെറിയ കൊമ്പിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന മൃഗത്തിനുള്ളത് എട്ടാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കൊമ്പ് ഒരു മൃഗം അതിന് കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ വിശേഷമായ കൊമ്പ് തളർന്നുപോയി പകരം നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു മൃഗം ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭരണാധികാരി ഇനി എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നാണ് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഇതാണ് വരാനുള്ള രാജ്യം ഇതിന്റെ ഭരണകാലം ആകെ ഒരു ഏഴ് വർഷമായിരിക്കും ഈ മൃഗത്തിന്റെ ഭരണകാലം എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ആ ഏഴ് വർഷം എന്ന കണക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല ഇതാണ് മൃഗം ഴുത്തല പത്ത് കൊമ്പ് ഉടൽ പുള്ളിപ്പുലിയുടേത് കാൽ കരടിയുടേത് വായു സിംഹത്തിന്റേത് ഇതിന്റെ ഭരണകാലം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മൂന്നര വർഷത്തെ കണക്കാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് ഈ മൃഗമായിട്ട് ഇത് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ആദ്യമേ ഭരണാധികാരി ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇത് പ്രത്യേകം മൃഗമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മൃഗമെന്നല്ല പഴയ രാജ്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഭരണ ആ ഇതിന്റെ കൃത്യ ഭരണകാലം അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള കാലത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തോട് വരുന്നത് അതേ ആള് തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് ആ കാലഘട്ടം പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആറ് കാലവും കാലങ്ങളും കാലാർത്ഥവും അല്ലെങ്കിൽ കാലാംശവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനാം മാധ്യമം ദാനിയൽ പ്രവർത്തന ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം മാധ്യമം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏഴാം മാധ്യമം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നര വർഷമാണ് ഈ ഭീകര ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണകാലം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഭരണകാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് നോക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം മാറ്റം ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പിരിക്ക് സാധിച്ചു അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും വായു സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയും ആയിരുന്നു അതിന് മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു അതായത് ഇതിന്റെ അധികാരം കേവലം മാനുഷികമല്ല മഹാസർപ്പം പിശാജാണ് വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ തെളിച്ചു പറയുന്നു പിശാജും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പം 
അയാളുടെ പേരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ പിശാജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് കിട്ടും ഭൂതബാധ വന്നാൽ തന്നെ മനുഷ്യന് വലിയ ശക്തിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഭൂതമല്ല കയറുന്നത് താനി പിശാജാണ് അങ്ങനെ വലിയ അഭിഷേകം കിട്ടി തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും ഈ മൃഗത്തിന് കൊടുക്കും എന്ന് നാം വായിക്കും ഇവൻ ഭരണത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തൊരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ അതിന് ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇതിന് മർമ്മം മഹതിയ മർമ്മം മനുഷ്യന്മാരുടെയും മ്ലേശ്ചതകളുടെയും മാതാവ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ മൃഗം ഈ സ്ത്രീയെ നിലത്ത് തള്ളിയിട്ട് ചവിട്ടിക്കളയും ഒരു മൃഗം സ്ത്രീയുടെ പുറം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ മൃഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും അർത്ഥമാക്കുന്നു അപ്പൊ താൻ ഭരണത്തിൽ വരാൻ തനിക്ക് പ്രേരകമായ ഒരു മതത്തെയാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളെ സ്വന്തം മതം സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ രംഗത്ത് വരാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച മതത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് അവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൃഗം മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളും നിർത്തലാക്കി മീ ഭരണാധികാരി തന്റെ മാത്രം മതം താൻ സ്ഥാപിക്കും പതിമൂന്നാം അധ്യായം സർവഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ചു മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ച് മൃഗത്തോട് തുടരാൻ അതുകൊണ്ട് പൊരുതുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു ഇത് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ആരാധന മൂർത്തിയായിട്ട് വരും എട്ടാം ബാക്കി ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത പൂവാസികളൊക്കെയും അതിനെ നമസ്കരിക്കും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് കുഞ്ഞാടുള്ളത് പോലെ രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസർപ്പ് മൂന്നര സംസാരിച്ചു അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അതിന്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തു പോയ ഒന്നാം മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കും പതിനാമക്കി മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു താഴോട്ട് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങിയോ വെക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പല ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നു നോക്കൂ പതിനഞ്ചാം ഭാഗ്യം മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു അപ്പൊ നിർബന്ധിതമായ മതം ഈ ഒരു മതമെ പറ്റൂ താനാണ് ദൈവം തസ്ലോനിക്കൽ രണ്ട് തസ്ലോനിക്കൽ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ദൈവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവം വന്ന നടിച്ച് ദൈവം വന്ന പൂജാഭിഷേകത്തിനും എന്ന പേരുള്ള സകലത്തിന് മീത് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാശിയും ജനമധർമ്മയും ആർത്തിയുമായ ബാക്കിയെല്ലാ മതവും നിർത്തലാക്കി തന്റെ മതം സ്ഥാപിക്കും താൻ തന്റെ ദൈവമായിരിക്കും നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് ദൂരാ സമഭൂമിയിൽ ഒരു ബിംബം നാട്ടിയതുപോലെ എല്ലാവരും അതിന് നമസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ താനും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിക്കും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം മതം ആ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാരെ തന്റെ മത നേതാവ് ആണയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ മൃഗം ഞാൻ കാണിച്ച ആട് പോലുള്ള മൃഗം അത് കള്ളപ്രവാചകൻ എന്നാണ് വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കും ഈ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രതിമ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതിയാതീത ശക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിമ സംസാരിക്കും വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിമ കാണിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വചനം നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് പ്രതിമ സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാനും വിശദീകരിക്കുവാനും ധാരാളം സൗകര്യമായി മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 
ഇതിൻ്റെ ചില രൂപകൾ ഇതാ ഇത് ചൈനക്കാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു യന്ത്ര വനിതയാണ് ഒരു റോബോട്ടാണ് ഇത് ജിയ ജിയ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ആ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ രൂപം ഈ പ്രതിമ സംസാരിക്കും ശരിക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് യന്ത്ര മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവല യന്ത്രം പോലെ പക്ഷെ ഇപ്പഴ് അത് മനുഷ്യ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കി വർത്തമാനം പറയുന്നതായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇത് സോഫിയാണ് ചൈനക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ടെക്സസിലാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അവതരണം ഉണ്ടായത് ഓസ്റ്റിൻ ടെക്സസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സൗദി അറേബ്യ ഈ യന്ത്ര വനിതയെ സൗദി പൗരത്വം നൽകി ആദരിച്ചു യന്ത്രമാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീ രൂപം സൗദി പൗരത്വം കിട്ടിയ ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്നവേഷൻ ചാമ്പ്യനായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് ഈ യന്ത്ര വനിതയെ ആദരിച്ചു അറുപതിലധികം ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വികാര പ്രകടനങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ എല്ലാം കഴിവുള്ളതായി ഇന്ന് തന്നെ ഇത്തരം രൂപങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ആ വരാനുള്ള ഭരണാധിയുടെ കാര്യയുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് പ്രതിമയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഇന്ന് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഭരണാധികാരി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും ബാക്കി അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസനുമായ എല്ലാവർക്കും മലങ്കൈ മരോ നെറ്റിമരോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയായ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആക്കും ഇവിടെ ജ്ഞാനബുദ്ധിയുണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ എത്രേ അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അപ്പൊ മുമ്പ് കാണിച്ച മൃഗത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തം ആ രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയേക്കണം അല്ലാതെ അവർക്ക് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആ മുദ്ര അംഗീകരിക്കുക ആ മുദ്ര അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും നെറ്റിമേലോ വലങ്കൈമേലോ ആണ് ഈ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിരലിലോ നെറ്റിയിലോ പതിക്കത്തക്ക ഒരു വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ചിപ്പ് മൈക്രോ ചിപ്പ് ഇതിനൊരു ഇഞ്ച ഒരു വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ മാത്രമേ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിക്കും ഇത് 
ഒരു മൈക്രോ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പാണ് ഒരു നെൽമണിയുടെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെറി ഇത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കും സ്വീഡനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതിന്റെ നിർമ്മിതിയും അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അമേരിക്ക അത്രയും അത് പ്രോസ്പർ ചെയ്തതിൽ സ്വീഡനിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യരിൽ ഈ ചിപ്പ് പതിക്കും സ്വീഡൻ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിൽ പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ സ്വീഡിഷ് കമ്പനി അവരുടെ ദുബായ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊണ്ട് യു എ ഇയിൽ ആ ഫെസ്റ്റിന് ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവതരിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരിൽ ഇത് പരിശീല പരിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ എത്തിസല കമ്പനിയുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തി രാജ്യത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരായ മന്ത്രിമാർ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യരിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് പൗരത്വം കൊടുത്തത് സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പൊ യു എ ഇ ഈ ചിപ്പ് അംഗീകരിച്ചതായി അതിനുള്ള സ്വാധീനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതായി അത് ധാരണയിലെത്തിയതായിട്ട് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോക്ക് വചനം പറയുന്നത് പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ എല്ലാ ഐഡിയയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ അവരുടെ ഐ ഡി മറ്റോരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ ഡിഖാമ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്ത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കും ഐ ഡി മാത്രമല്ല നാളത്തെ സംവിധാനത്തിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് പകരം ഇതാക്കാം കാരണം ഇതല്ല ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കാൻ മനുഷ്യർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് മറന്നുപോയാലും ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം വാലറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയേക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വണ്ടി കൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ വാലറ്റ് എടുക്കാതാണ് പോയത് കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് വാലറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മറവികളില്ല അതൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോണം ഇതെല്ലാം വാലറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന് ഇത് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം ബാങ്ക് കാർഡിന് പകരം ഈവൻ കാറിന്റെ കീക്ക് പകരം കറവിന്റെ കീക്ക് പകരം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരികയാണ് ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ആയി ഇത് തന്നെ മതിയാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് പറ്റില്ല കാർഡ് വേറെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിലാണ് ഇതിന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ളതല്ല ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഓർക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയോട് കൂർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് ആ മുദ്രയേൽക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് അതല്ല എന്നോർക്കണം ഇതൊരു സയന്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റത് സംഭവിക്കാനുള്ളതിന്റെ തുടക്കമായി അതിന്റെ പതിപ്പായി ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കും ഇന്നത്തെ ലോകം നോക്കൂ ഒരു ഏക ലോക ഭരണം വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തെ മൊത്തം ഭരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകം ചെറുതാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിമിത്തം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്നു കാനഡയിലിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്നു പല പല രാജ്യങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും തമ്മിൽ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് ദൂരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റിടാം നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ പോകാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാലമെത്തി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് തന്റെ ഓഫീസിൽ പോകാതെ ഈ മേലധികാരിക്ക് തന്റെ ഓഫീസിൽ പോകാതെ ഓഫീസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടല്ലോ സകല വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ പുതായിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പോകുമ്പോ തന്നെ 
നീണ്ട അയസ്ഥ അമീന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈവൻ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നില്ലേ ഈവൻ ഈ ചിപ്പ് കളിപ്പിച്ച പാസ്പോർട്ടുകൾ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് വണ്ടികളിലുണ്ട് ലോകത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈബ്രറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ സമ്പ്രദായം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് വരാനുള്ള ലോകത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പായി അതിന് നേരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാം ലോകം ചെറുതായി ഒരുവൻ ഒരു രാജ് ദേശത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അഖിലാണ്ടം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം എത്തി എല്ലാ പൗരന്മാരെയും പല രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നിച്ചിടാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്സിന് വളരെ ചെറിയ സമയം മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക സർക്കാർ വരാനുള്ള എല്ലാ വേദിയും അയക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയും എല്ലാ ഡിവൈസും റെഡിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്ന സകല സംവിധാനങ്ങളും അന്തിക്രിസ്തുവിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാണ് ഒരു കാലത്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വിശദീകരിക്കാൻ വെളിപ്പാടായി ഈ പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളില്ല രണ്ട് സാക്ഷികൾ മരിക്കും അവരുടെ ശവം ഭൂമിയിൽ കിടക്കും അവരെ കുഴിച്ചിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും ഇത് കാണും എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയും അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന വിശദീകരണം അത് വലിയ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ അവിടെ കാണും അവരത് കാണും എന്നാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേ ഉള്ളു ലോകത്തിൽ അതേസമയം ഈ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമ്മൾ നോക്കും ഈ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിവർത്തിക്കത്തമാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഉടൻ ക്യാമറ അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആ ചൂട് കഴിയുന്നത് വരെ ലോക ക്യാമറ മൊത്തം അവിടെയല്ലേ ഇന്ന് ആ ക്യാമറ പോലും പോകേണ്ടല്ല ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് തന്നെ ഈ ലോക സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭരണാധികാരി വരുമ്പോൾ അയക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും റെഡിയാണ് ആകെ താമസം അതിനുള്ള ആൾ എഴുന്നേറ്റ് വരണം വേറെ ഒരു താമസവും ഇന്നില്ല പക്ഷെ ആ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം അധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് അയാൾ ആ അധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തി വരുന്നതിനുള്ള തടസ്സം ഇതിനെ തടയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവാത്മാവ് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയുമാണ് ദൈവസഭ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ അധർമ്മം മൂർത്തിയായി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവ ജനത്തെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജീവൻ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി ഈ അധർമ്മ മൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയെ ആത്മാവ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരിവിടെ ഒന്ന് പൊയ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ അതാണ് രണ്ട് തെസലോനിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധർമ്മ മൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ഇതൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് ആ ഭരണാധികാരി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പതിനേഴാം അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം അതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ വെളിപ്പാടാണ് എന്താണെന്നോ പതിനേഴാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം പറഞ്ഞ അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പാഠം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന മൃഗത്തെ ദൂതൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം അല്ല മനുഷ്യർ കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലോകത്തിൽ വ്യാപകമായ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്നാൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം ദൂതനെ നിയമിച്ചു ആ ദൂതൻ വന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് നോക്കൂ ഏഴാം വാക്യം ദൂതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെയും ഏഴ് തലയും പത്ത് കൊമ്പുള്ളതായി അവളെ ചുമത്ത മൃഗത്തിന്റെയും മർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എട്ടാം വാക്യം നീ കണ്ട മൃഗമോ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും ഇനി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കയറി നാശത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നതും ആവുന്നു നോക്കൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് ഇനി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കയറി നാശത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഴത്തി താണുപോയി ആ താണു പോയതിൽ നെഴുന്നേറ്റി വന്ന്
അപ്പൊ അത് പറയുകയാണ് നീ കണ്ട ഈ പ്രകാരം യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കാലത്തല്ലേ യോഹന്നാന്റെ കാലത്ത് യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു നീ കണ്ട ഈ മൃഗം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത വെച്ച യോഹന്നാന്റെ കാലത്തുള്ളതല്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നൊന്നെഴുന്നേറ്റ് നാശത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കും അപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമല്ലാതെ ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ കാലത്തുള്ള സാമ്രാജ്യം അല്ല എന്ന് ദൂതൻ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ തെളിച്ചു പറയും അതായത് റോ യോഹന്നാൻ ജീവിച്ച കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് ആ സാമ്രാജ്യം അല്ല വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപകമായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം വരാനുള്ള അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം റോമിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ദൂതൻ തെളിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആകമാനം പരിശോധിച്ചു നോക്കും വരാനുള്ള രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന പല സൂചനകൾ ഒന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തിയാൽ ആറാമത്തെ കാഹളമൂതിയപ്പോൾ യൂഫ്രട്ടീസ് എന്ന മഹാനദി തീരത്ത് നിന്നാണല്ലോ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഈവൻ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനത്തെ യുദ്ധം യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വറ്റിച്ച് അവിടുത്തെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം യൂഫ്രട്ടീസ് നദി പടിഞ്ഞ് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് അതായത് റോമിൽ നിന്നല്ല കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജാക്കൻ അതായത് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ചൈന ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മർമ്മം മഹതിയ ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ എന്ന മഹാനഗരത്തെ ഒടുവിലത്തെ ന്യായവിധി ഏഴാമത്തെ ന്യായവിധി മഹതിയ ബാബിലോൺ കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവളെ ബലിവസതിയിലോട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തെളിവ് തരുന്ന രാജ്യം ബാബിലോൺ എന്ന രാജ്യം പുരാതനമായി ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം ഒന്നുകൂടെ രംഗത്തു അതേ വേദിയിൽ അതേ ദേശത്ത് അതേ ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടെ അത് രംഗത്ത് വരും ശക്തി പ്രാപിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ നയൻ ലെവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയം മുതൽ വ്യാപകമായി ലോകത്തിൽ ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനം നടക്കും അതിന്റെ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരം അതെ അവിടെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം സിറിയയും ഇറാഖുമല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിവരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം അതാണല്ലോ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു മതരാജ്യം ലോകത്തിലുണ്ടാക്കണം അത് മുസ്ലിം ജനമാണ് എല്ലാമാണെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദവും ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭീകര പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വിട്ടിരിക്കുക എല്ലാ ആകത്തു നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിന് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക അതിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകല സംഗതികളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ലോകം പിടിച്ചിറക്കുവാനുള്ള ഭീകരമായ ഒരു പരിശ്രമം ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു പരിശ്രമം ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നു എത്തളിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് നാല് മണിക്കൂറത്തെങ്കിലും ആ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വ്യക്തമായി വിശദമായി പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് എങ്കിലും ചുരുക്കമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുക ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരാനുള്ള ഭരണാധികാരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സകല സംവിധാനങ്ങൾ സിസ്റ്റംസും ഡിവൈസും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ തടയുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേണം അവന് വെളിപ്പെടാൻ അതിനെ തടയുന്നവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ സഭയുമാണ് ആ സഭ മാറിയെങ്കിൽ ഇവൻ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെല്ലാം തയ്യാറായി രംഗത്ത് വന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി എല്ലാം നടന്ന് അയക്ക് വേണ്ടി ഏതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവസഭ അറിയണം നിങ്ങൾ പോകാൻ കാലമായി നാം പോകാൻ കാലമായി 
ഇവിടെ നീ ഒത്തിരി കാലം ഇല്ല എന്ന് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ എല്ലാം നിവർത്തി നമ്മെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനവും പ്രവചനവും പഠിക്കുന്നത് ലോകം ആസ്വദിച്ച് ഇന്നത്തെ സഭയും ലോകം ആസ്വദിക്കാൻ ജനത്തെ വിളിച്ച് സമ്പത്ത് ആശ്രയിക്കുവാൻ ജനത്തെ വിളിച്ച് ലോക മയത്വത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നൊരു കാലത്ത് സത്യസഭ അറിയണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇവിടമല്ല നാം സ്ഥിരമായി ഇവിടുത്തുകാരല്ല ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ള നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് വരാൻ പോകുന്നു രാജാ എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ നേരമായി രാജാ എഴുന്നള്ളുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മഹത്വത്തോടെ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി ഈ ഭരണാധികാരി വരണം ഈ ഭരണാധികാരി വരുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസഭ സകല ജാതികളിലും ഭാഷകളിലും വംശങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട അവന്റെ വിശുദ്ധ ജനം പോകണം ഇത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഭരണാധികാരി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ കടലിലെ ആ തള്ളല് കണ്ടില്ലേ ആ തിര കണ്ടില്ലേ അസ്വസ്ഥത കണ്ടില്ലേ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരാനുള്ള ആ മൃഗം പരിപാടി ആ മൃഗം കയറി വരാൻ തള്ളി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരകൾ കണ്ടിട്ടും ഉറങ്ങുന്ന സഭയെ മയങ്ങുന്ന സഭയെ ആത്മജീവിതത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഓ റഹസിയ അറിയൂ കാലമിനി അറിയില്ല നേരമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ നൊടി നേരത്തിൽ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത നിമിഷം ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഭരണം രംഗത്ത് വരാൻ പോകുന്നു അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകും ആ രാജ്യസ്ഥാപനം നടന്നാൽ തുറന്ന് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത ദിവസം അല്പം വിശദീകരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയും യേശു വരും ഉറപ്പ് അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു കുരിശൻ ചുന്തി മുൾമുടി ചൂടി ഗോൽ ഗോത്ര മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയവൻ അനേക കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച് രാജാധി രാജാവ് എന്ന പേരോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇഴന്നള്ളി വരാൻ പോകും തയ്യാറാണോ അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ നാം തയ്യാറാണോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ വസ്തുത രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ വിശദീകരണം അവരെ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ അവരും പാതാളത്തിൽ പോകേണ്ടവരല്ലോ അവരോടും ഈ വസ്തുത പറയണ്ടേ ഒരുത്തർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരും ഓരോരുത്തൻ അമനമന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ യേശു വരുന്നു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നേ വിശുദ്ധ ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ യേശു വരുന്നു തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ യേശു വരുന്നു ദൈവരാജ്യമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നേ എല്ലാ അലസതകളും വിട്ട് പാപം വിട്ട് അശുദ്ധി വിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഈ വചന പഠനം അതിന് പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഒരുക്കി അലസത വിട്ട് മയക്കം വിട്ട് കാലം കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജടുതിയോടെ ഒരു കൃത്യക്ക് വേ കർത്താവായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം കാണുവാൻ അങ്ങയുടെ പദ്ധതികൾ അറിയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വിശാലമാക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ട ഒരാൾ പോലും ദൈവമേ നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കാതെ ഭൂമിയിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുവാനിടയാകാൻ ഇന്ന് തന്നെ തങ്ങളെ തന്നെ കൃപയിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ ആത്മജീവിതത്തിൽ ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരായി ലോകത്തോടും പാവത്തോടും കൂട്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സഭയിൽ അലസമായി ജീവിക്കുന്നവരും തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കി ആവേശത്തോടെ യേശു രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനും കാത്തിരിക്കുവാനും ഈ വചനം അവരെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ